അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ മുഖ്യ പ്രതികൾക്കായി സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും അന്വേഷണം ഊർജിതം പ്രതികളെ തേടി അന്വേഷണ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തും തെരച്ചിൽ നടത്തി അതേസമയം പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അഭിമന്യുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളും രംഗത്തു വന്നു പ്രധാന പ്രതികൾ രാജ്യം തന്നെ വിട്ടിരിക്കാമെന്ന സൂചനകൾക്കിടയിലും ഒളിവിലുള്ളവർക്കായി പരിശോധന ശക്തമായി തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് തിരച്ചിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള സ്ക്വാഡാണ് പ്രതികൾക്കും അവരെ സഹായിച്ചവർക്കുമായി പരിശോധന നടത്തുന്നത് പലയിടത്തും എസ് ഡി പി ഐയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് തിരച്ചിൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കൊച്ചി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനസിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇയാളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തിരച്ചിലുകൾ ഇതോടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി അതേസമയം പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്ന് അഭിമന്യുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ തീ കൊളുത്തുമെന്ന ഇവരുടെ പ്രസ്താവന പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെയും വെട്ടിലാക്കി അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന നിലപാടിനുള്ള തിരിച്ചടി കൂടിയായി ഇവരുടെ പ്രസ്താവന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കോട്ടയം ഇടുക്കി പാലക്കാട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി എറണാകുളത്ത് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ അടക്കം മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത എന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് വിചാരണയ്ക്ക് വനിതാ ജഡ്ജി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് നടി നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതിക്ക് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും നേരത്തെ ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് വിചാരണ കോടതിയായ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയെ നടി സമീപിച്ചിരുന്നു ഹർജി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വനിതാ ജഡ്ജി ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി വനിതാ ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായതിനാൽ വനിതാ ജഡ്ജി വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് നടി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ കുമ്പസാര പീഡന കേസിൽ മൂന്ന് വൈദികർ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും പരാതിക്കാരിയുടെ താൽപര്യത്തോടെ ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നടന്നത് എന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു വൈദികരായ പ്രതികളെ കുടുക്കാനുള്ള ഗൂഢനീക്കമാണ് നടന്നത് ബലാത്സംഗം നടന്നതായി പരാതിക്കാരി പോലും മൊഴി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും വൈദികരുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തിയാവും മുമ്പ് പോലും പീഡിപ്പിച്ച വൈദികർ പരാതിക്കാരിയുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയാൽ ഇന്ന് വൈദികരുടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കും കോടതി വിധി വന്ന ശേഷം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം വൈദികർ എവിടെയുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന് വ്യക്തമായ സൂചനകളുണ്ട് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയാൽ വൈദികർ കീഴടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് ഇന്ന് കൈമാറിയേക്കും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുക റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലന്ധറിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനമെടുക്കും ഉന്നത പോലീസ് മേധാവികളുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ജലന്ധർ യാത്ര കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതിയിൽ വസ്തുതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതായി അന്വേഷണ സംഘ തലവൻ വൈക്കം ഡിവൈഎസ്പി സുഭാഷ് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പായ ജി എൻ പി സിയുടെ അഡ്മിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന സൂചന ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ മധ്യസൽക്കാര പാർട്ടികൾ നടത്തിയ ഹോട്ടലുകളിൽ എക്സൈസ് പോലീസ് പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം വൈറ്റ് ഡ്രാമർ ഹോട്ടലിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയ എക്സൈസ് അഡ്മിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തു പോലീസിന് പിന്നാലെ എക്സൈസും ജി എൻ പി സി ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അബ്കാരി വകുപ്പ് അൻപത്തിയഞ്ച് ഐ പ്രകാരം പത്തു വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയിൽ ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അഡ്മിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുടെ കൂപ്പൺ ഉപയോഗിച്ച് ഡി ജെ പാർട്ടി നടത്തുകയും മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് എക്സൈസും കേസ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയത് ഹോട്ടലിൽ മദ്യം വിറ്റതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് നടപടി മദ്യക്കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി പ്രത്യേക ബ്രാൻഡ് മദ്യങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതായും കണ്ടെത്തി ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനെതിരെ നിയമം പോലീസും ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ
മുഖ്യപ്രതി ഷാനു ചാക്കയുടെ ശബ്ദ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കണമെന്ന പോലീസിന്റെ അപേക്ഷയിലും ഇന്ന് വിധിയുണ്ടായേക്കും പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ ഭാര്യാ പിതാവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്തെ അനധികൃത തടയണയിലെ വെള്ളം നീക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും മൺസൂൺ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ തടയണയിലെ വെള്ളം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അപ്രായോഗികമാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ വെള്ളം ഒഴുകിക്കളയാൻ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനും ധാരണയായി സഹ്യപർവ്വതനിരയിലെ ഉയരം കൂടിയ ഭാഗത്താണ് പി വി അൻവറിന്റെ ഭാര്യാപിതാവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്തെ തടയണ കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തടയണയിലെ നീരൊഴുക്കി കളയണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ എന്നാൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ഇത് സാധ്യമാകുമെന്നാണ് ആശങ്ക പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതം പരിശോധിക്കാതെ നിർമ്മിച്ച തടയണയുള്ള പ്രദേശത്ത് മലയിടിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാതെ തടയണ പൊളിച്ചാൽ അത് വലിയ അപകടത്തിന് വഴിവെക്കും ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ലഭ്യമായാലുടൻ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ജലസേചന വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ കളക്ടർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തടയണ പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ഉണ്ടാക്കും താഴ്വാരത്തുള്ളവരുടെ സുരക്ഷ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കൂ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ കളക്ടർ തടയണ പൊളിച്ച ചോലയിലെ നീരൊഴുക്ക് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് ഇതിനെതിരെ പി വി അൻവറിന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും സ്റ്റേ വാങ്ങുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം മത്സ്യത്തിന്റെ ലേലത്തിലും വിപണനത്തിലും കാലോചിത മാറ്റം വരുത്താനും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനുമായി സർക്കാർ പുതിയ നിയമം നിർമ്മിക്കും മത്സ്യോത്പാദനം ഉയർത്താൻ പോലീസ് വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ജലാശയത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് മത്സ്യോത്പാദനം ഇത് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു മത്സ്യത്തീറ്റ ഉൽപാദനത്തിനായി കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പുതിയൊരു തൊഴിൽ മേഖല കൂടി സൃഷ്ടിക്കും മത്സ്യോത്പാദനം എൺപതിനായിരം ടണ്ണിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷി വ്യാപനത്തിലൂടെയും മത്സ്യ കാർഷിക ഏജൻസികൾ രൂപീകരിച്ചും മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ദേശീയ മത്സ്യ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്സ്യകൃഷി മേഖലയിലുള്ള മികവിനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രദീപ് ജേക്കബ് ലൈലു ജോണി പി കെ സുധാകരൻ എന്നിവർക്ക് മന്ത്രി സമ്മാനിച്ചു അക്വാകൾച്ചർ പ്രൊമോഷൻ മികവിനുള്ള പുരസ്കാരം ചിറക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചു ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്സ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ശില്പശാലയും സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം മലപ്പുറം എടരിക്കോട് നിന്നും കാണാതായ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമല്ല എന്നാരോപിച്ച് കുടുംബം രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായത് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും പുരോഗതിയില്ല എന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് എടരിക്കോട് ചുടലപ്പാറ സ്വദേശി നാരായണന്റെ മകൾ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ആതിരയെ കാണാതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയ ആതിര പിന്നീട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയില്ല കോളേജ് ആവശ്യത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ആധാറും എസ് ബുക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു കോട്ടക്കൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതിയില്ലെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം ഇന്ന് ഇന്ന് വരെ പതിനഞ്ച് ദിവസമായി നാളെ ഒരു വിവരം പോലീസുകാരെ നോക്കിയിട്ടുമില്ല എന്നിട്ടുമില്ല കോട്ടക്കലിൽ പെൺകുട്ടി എത്തിയതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശൂരിലും ഗുരുവായൂരിലും പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടതായും വിവരം ലഭിച്ചു ഇക്കാര്യം പോലീസിനെയും അറിയിച്ചു ആരെങ്കിലും മകളെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആശങ്ക ഈ മതം മാറ്റ എന്നുള്ളൊരു സംഘടന ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കുട്ടി ഇന്നേ വരെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വിളിച്ചു ഒരു കോൾ വിളിച്ചിരുന്നു ആ കോള് ഗുരുവായൂർന്ന് വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഓളെ പോകാനുള്ള സിമ്മ് ഞങ്ങൾ ഊരി വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ ട്രേസ് ചെയ്തപ്പോ പോലീസുകാർ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അവരും അല്ല പ്രത്യേക ഏജൻസി കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം സ്വർഗ രീതി നിയമവിധേയമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിൽ സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ ഇന്ന് വാദം തുടരും ഇഷ്ടമുള്ള ലിംഗത്തിൽ നിന്നും പങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വ്യക്തികൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു കോടതി പരാമർശം സ്വർഗരതി ക്രിമിനൽ
റോയൽ തായ്ലൻഡ് നേവിയുടെ വാർത്താ കുറിപ്പിലെ ഈ മൂന്ന് വരിയിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു നാവിക ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറന്നപ്പോൾ ലോകമൊന്നാകെ കൈകൂപ്പിയ ആദ്യ നിമിഷം റോയൽ തായ്ലൻഡ് നേവിക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് തന്നെ അത്ഭുതമായിരുന്നു അത് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളും അവരുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരൻ ഫുട്ബോൾ പരിശീലകനുമാണ് ഗുഹാമുഖത്ത് വീണ്ടും ജനിച്ചത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും വിജയം മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് മാനവികത കൈമോശം വരാത്ത ലോകം കൂടിയാണ് വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത് രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരും ഡോക്ടർമാരും സ്വന്തം ജീവനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാതെയാണ് ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങി സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടമായ സമൻ ഗൂനൻ എന്ന മുൻ നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്വാസവായു അല്പം പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഗുഹാ അറകൾ കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളം കയറിയും മണ്ണിടിഞ്ഞുമടഞ്ഞ തുരങ്കപാത രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നാലു മാസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ തെറ്റിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ മനക്കരുത്തായിരുന്നു ലോകം ഒന്നിച്ചു നിന്നു ബ്രിട്ടീഷ് നാവികരാണ് കുട്ടികളെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഓസ്ട്രേലിയൻ നേവിയാണ് സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ഒപ്പം പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ വലിയൊരു ജനതയും ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വേദിയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന ഫിഫയുടെ വാഗ്ദാനം മാത്രം നടപ്പാകില്ല എട്ടു ദിവസമെങ്കിലും കഴിയാതെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിടാനാകില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പക്ഷേ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അവർക്കായി കളിക്കളം ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു വേണ്ടത്ര കാലം പരിശീലിക്കാനുള്ള സഹായമാണ് പുനർജന്മത്തിലെ വാഗ്ദാനം ആ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനും റിസർവ് കളിക്കാരനും പരിശീലകനും ഇനി വിശ്വപൗരന്മാരാണ് മാനവികത മരിക്കാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഡിഫൻഡർമാർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ